പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് എന്തിനാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റും ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു വീക്കിലെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റും ഈ ഗ്രാഫ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ലൈൻ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കി ഇതിന്റെ ഹൊർസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഡേയ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൺഡേ ടു സൺഡേ വരെയുള്ള ഡേ ഇവിടെ ഡേയ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓൺ വിച്ച് ഡേയ്സ് വാസ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ സെയിം ആസ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ട് വന്നത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ലൈനുകളും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഡേയ്സിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹൊർസോണ്ടൽ ലൈനിലേക്ക് പോവുക ഏതൊക്കെയാണ് ട്യൂസ്ഡേയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം എയുടെ ആൻസർ ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ദി സെയിം ആസ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ അടുത്തത് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഡേ ആണ് ഫ്രൈഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഉണ്ട് ഫ്രൈഡേ ഉണ്ട് അടുത്തത് പിന്നെ ഇവിടെയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എവിടെ വരും സൺഡേ അപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ ഈ മൂന്ന് ഡേയ്സിലും ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് അപ്പൊ മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതാണ് മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലേക്ക് പോകണം എത്രയാണ് ഇത് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദ മാക്സിമം ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് വാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ മിനിമം ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് ഇനി മിനിമം ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെത് ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണ് അത് ഏറ്റവും ലോയിലുള്ളത് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ദ മിനിമം ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് വാസ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സിയുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കി ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഡിഡ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫർ ദ മോസ് ഫ്രം ദി ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫർ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്
ഇവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർകാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫർ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫർ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് ഏത് ദിവസമാണ് തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ എന്നെഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്